yes so in today's session we are going to cover economic reforms and we are already done with the Aadhya, if you call in this time period to on raega, otherwise off raega. Tuesday and Thursday this number is on. Okay, TT yaad rakhna zaruri hai. Okay, coming back. So today we are going to talk about uh, the economic reforms. We are already done with whatever happened before the 1991 reforms. In case you have not covered it, no need to worry. कुछ चीजें ऊपर से जाएंगी. Doesn't matter. बहुत सारी चीजें आपको समझ भी आ जाएंगी. Majority of the things you will be able to understand. When you cover whatever happened before 1991 in the previous sessions that has already been covered, you will easily be able to understand the remaining things. You can probably repeat this cycle, repeat this session again. Okay, so this is the entire content table that we have for uh, economic reforms 1991. Introduction, the year of crisis, the reasons for economic crisis, weaknesses of pre 1991 policies. major foreign exchange crisis fiscal policy self reliance versus self sufficiency overvalued currency ye sare hamare ho gaye reasons crisis ke then you have need for economic reforms yahan pe need di hui hai do conditionalities imposed by imf and fall of ussr then you have economic reforms since 1991 what all comes in new economic policy process kya tha economic reforms ka liberalization privatization globalization all the three will be covering one by one then we'll be covering components of reforms now this is another way of talking about lpg reforms in another uh, the structure is a little different books mein normally aap dekhoge ki ek book mein ek covered hai dusri book mein dusra covered hai i've combined both of them okay we'll be able to understand it don't worry macroeconomic stabilization or demand side management so this is one component there are two components macroeconomic stabilization and then you have structural adjustment abhi upar se ja raha hoga don't worry give it some time samajh aa jayega when we cover all these things okay effects of reforms on indian economy and then solution what are the second generation reforms which are pending and reforms that changed india to ye sari cheeze hum log ko detail mein cover karni hai now we might not be able to cover the entire economic reforms today itself if not then we'll cover it day after tomorrow tomorrow i'll try and finalize all the remaining documents for you jitne bhi documents bache hain wo sab final karke aapko de dunga jisse ki you can be prepared for the upcoming nabard exam phase 1 at least till the phase 1 i will uh, i will try and give you all the tests jitne bhi uh, mcqs hain chapter wise mcqs i'll try and finalize them tomorrow itself अगर वो सब कल हो जाता है सो टुमारो वी हैव अ क्लास ऑन दिस प्रॉब्ली एंड आफ्टर फेज वन इमीडिएटली आफ्टर फेज वन वील स्टार्ट विद आंसर राइटिंग ओके चलिए हाउ डू वी नो कमिंग टू रिफॉर्म्स हाउ डू वी नो कि 1991 में जो भी हुआ वो क्राइसिस था व्हाट इज इट दैट टेल्स अस दैट 1991 वाज अ क्राइसिस ईयर उसके रीजन्स क्या है ओके okay. उसके पीछे सारे फैक्ट्स हैं विच टेल अस वेरी क्लियरली कि 1991 वाज अ क्राइसिस ईयर फॉर इंडिया नंबर वन नेशनल इनकम वाज ग्रोइंग ओनली एट द रेट ऑफ 0.8 परसेंट ये एक पहला नंबर है जो हमें बताता है दैट इट वाज अ क्राइसिस ईयर बिकॉज नेशनल इनकम ग्रोथ मतलब जीडीपी या फिर एंड या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी या जीएनपी या जीएनआई भी हम उसको बोल सकते हैं दैट वाज ओनली 0.8 परसेंट जो कि अभी हम बोलते हैं इन इन दिस क्वार्टर इट हैज ग्रोन बाय 15 परसेंट फोर्टीन परसेंट वी आर बाउंसिंग विद प्राइड अबाउट इट दैट वाज ओनली 0.8 परसेंट इन्फ्लेशन वाज हाई तो स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन थी वहां पर स्टैगनेशन स्टैगनेटिंग इकोनॉमी plus at the same time we had higher rates of inflation in the economy inflation was at 10.3% to ye do major numbers hain jo hume batate hain that we were going in some kind of crisis upon upon that balance of payment jo tha usme 10000 crore ka deficit tha we were in a deficit so we were a highly indebted country we had a lot of loans to pay hum log interest bhi nahi de pa rahe the 30,000 करोड़ तो हमें इंटरेस्ट चार्ज की देना पड़ रहा था एवरी ईयर एवरी ईयर वी हैव टू पे 30,000 थाउजेंड करोड ओनली एज इंटरेस्ट चार्जेस फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो बहुत कम थे यू ऑलरेडी प्रॉब्ली रेड अबाउट इट दो वीक्स के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे विट वॉज ओनली फाइव पॉइंट एट बिलियन डॉलर 
इंडिया हैड ऑलरेडी सोल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड तो आईएमएफ से पहले हम लोन ऑलरेडी ले चुके थे वी हैड ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड एज वेल बाय सेलिंग देम आर गोल्ड इंडिया अप्लाइड फॉर लोन फ्रॉम आईएमएफ अप टू फाइव बिलियन डॉलर इतना हमको चाहिए था फिजिकल डेफिसिट वॉज इलेवन पॉइंट टू परसेंट ऑफ जी डी पी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेवन पॉइंट एट परसेंट था सो नॉट ओनली वॉज आर इन्फ्लेशन हाई नॉट ओनली वर बी इन अ डेफिसिट इन बी ओ पी द फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ओके इट इज नथिंग बट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट सो फिजिकल डेफिसिट वॉज हाई मतलब द गवर्नमेंट हैड टू बोरो ऑल दिस मनी टू पे बैक टू पीपल टू होम इट ओड मनी जिसको भी देना होता है उसके देने के लिए इतना पैसा उसको बोरो करना पड़ रहा था 7.8 परसेंट ऑफ जीडीपी डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज अराउंड 3 परसेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग मतली मतलब या तो आप प्रिंट कर रहे हो नोट्स या फिर आप बोरो कर रहे हो थ्रू बॉन्ड्स सो यू आर बोरोइंग बाय गिविंग पीपल सिक्योरिटीज गिविंग पीपल बॉन्ड्स कि भाई आप लोगों को बॉन्ड्स दे रहे हो कि यार ये बॉन्ड रख लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो I will pay you back probably after ten years. So deficit financing was also happening only around three percent. Trade relations with Soviet bloc had broken. That means less trade for India, less exports for India, and less cheap imports for India. Remittances for from non-resident Indians stopped due to war in Arab countries. People living in Arab countries, Indians living in Arab countries, was one of the major and are still one of the major people providing us remittance money. वो हमें घर पैसा वापस भेजते हैं जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है वो हमारा काफी कम हो गया ऑलमोस्ट ऑफ देर वॉज अ मूवी ऑल्सो अक्षय कुमार की मूवी आई थी कुछ टाइम पहले दैट वॉज ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट हैपन इन कुवैत तो वो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी इन अरब कंट्रीज दैट इज वाई रेमिटेंस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑफ एंड प्राइसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट वॉज वेरी हाई दैट वॉज बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर गल्फ रीजन में जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से prices of petroleum also shot up similarly the war that is going on right now between ukraine and russia because of that prices of petrol have also gone up because we ultimately import a lot of things including oil from russia okay ye sare facts hain jo hame batate hain which clearly tell us that something was wrong so if tomorrow there is a question in the exam or if you're sitting in the interview and somebody asks you how can you say that 1991 was a year of crisis it's a very interesting question i think you can probably just say these numbers mention these numbers which can prove your argument that indeed we were in a situation of crisis reasons kya the economic reforms ke major reasons kya the economic reforms ke somebody is asking doubt session kab loge kal raat ko le lete hain yaar theek hai na yes nimish morning mein education tha i changed it because i felt ki ye zyada zaruri hai i think tumne hi bola tha ki yaar ye cover kar dijiye sir तो मैंने सोचा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले कवर कर देते हैं वट आर द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारे रीजन हैं। एक एक करके उठाते हैं अच्छा ये डिलीट होना रह गया फाइन दैट्स परफेक्ट द फर्स्ट रीजन इज वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसीज। सबसे पहला रीजन जो था अगर हम सोचे थिंक लाइक अ ले मैन वेन एवर यूर आस्ट अ क्वेश्चन नाइनटीन में जो क्राइसिस हुआ वो क्यों हुआ वट आर द रीजन बिहाइंड इट नंबर वन प्री नाइनटीन पॉलिसीज हमारे घर में ही कुछ गलत था हमारे देश में कुछ गलत था एंड दैट वॉज द पॉलिसीज द गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग नाउ वट वॉज रॉन्ग विद दीज पॉलिसीज द नेहरू महालानो विज स्ट्रैटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्यों नाम से क्लियर है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो महालानो विज स्ट्रैटेजी वैसे तो इट वॉज अ गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या था महालानो विज स्ट्रैटेजी का कि हमें वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमें मेजर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी है सो दैट वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एवरी कैपिटल एसेट दैट वी वांट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग इट ऑन आर ओन हाउ एवर दिस पॉलिसी हैड दिस आइडिया ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट यू इंडस्ट्रियलाइज योर नेशन नॉट जस्ट बाय डेवलपिंग योर ओन यू नो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बट उस टाइम पीरियड में यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप अपने इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट भी कर पा रहे हो सो यू दे स्टार्टेड पुटिंग कर्ब्स ऑन इंपोर्ट्स कोटा लगा दिया टैरिफ लगा दिया बैरियर लगा दिए एज्यूम करो जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यू यू आर स्टेइंग एट होम एंड योर पेरेंट्स वांट यू टू बी यू नो 
अ वेरी स्मार्ट बॉय वो चाहते हैं कि आप बहुत पढ़ो लिखो अच्छे से काम करो यू यू बिकम सक्सेसफुल बट दे क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज फॉर यू वो बोलते हैं कि बाहर नहीं देखना बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शन है बाहर से कुछ अंदर नहीं आना चाहिए अंदर से कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए हेर इज अ लैपटॉप फॉर यू यू हैव एक्सेस टू ओनली लेट्स ए डीज क्लासेस एंड दिस इज वॉट यू कैन सी बाईजूस का आपको एक टैबलेट दे दिया यही पढ़ सकते और कुछ नहीं कर सकते कुछ बुक्स दे दिया आपको यू प्रॉब्ली विल डेवलप सम स्किल्स बट यू विल लूज अ लॉर्ड ऑफ स्किल्स इज वेल तो आप जब बाहर जाओगे वेन यू एक्चुअली हैव टू मिक्स विद द वर्ल्ड बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू देन यू विल लूज आउट फ्रॉम अदर किड्स यू माइट बी स्मार्टर देन दैम बट यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड यहां पर भी यही हुआ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वी स्टार्टेड ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट आर इम्पोर्ट सो मच कि हम लूज आउट करने लगे फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ एडवांटेज इज दैट टर्म विद इम्पोर्ट्स ठीक है ना कॉम्पिटिशन आता है इम्पोर्ट से चीपर प्रोडक्ट्स आते हैं इम्पोर्ट से यू गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम इम्पोर्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी आती है बेटर स्किल्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स न्यू लर्निंग्स न्यू एक्सपीरियंसिस फ्रॉम इम्पोर्ट्स बिकॉज खाली इम्पोर्ट गुड्स का नहीं होता सर्विसेज का भी होता सो दिस स्ट्रैटेजी नेहरू महालानो विथ स्ट्रैटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी वजह से कॉम्पिटिशन नहीं था उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हैवी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स नॉ दिस लाइसेंस एंड परमिट्स दिस इज कॉल्ड एज लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम और लाइसेंस राज परमिट सिस्टम या तो इसको बोलते हैं लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम या लाइसेंस राज परमिट सिस्टम दिस रिजल्टेड इन रेड टेपिज्म इसकी वजह से रेड टेपिज्म हमारे देश में हुआ सो दिस लाइसेंस राज परमिट सिस्टम लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम इट वॉज रिजल्टिंग इन हैवी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर आज का ही ले लीजिए लेट से बी वर इन नाइनटीन सिक्सटीज और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ऐसे और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट देर इज हैवी रेगुलेशन मुझे आपको पढ़ाने से पहले पचास लाइसेंस लेने हैं दस तरह के अप्रूवल्स लेने हैं टू ईयर्स गो बाय इन गेटिंग दोज लाइसेंस इज गेटिंग दोज अप्रूवल्स और मैं ऑलरेडी घूस में लाइसेंस फीस में दस पंद्रह लाख खर्च कर चुका हूं नाउ आई वॉन्ट टू रिकवर ऑल दैट मनी लेट से आई सर्वाइव पहले तो मैं सर्वाइव ही नहीं करूंगा लेट से आई सर्वाइव ऑल ऑफ दैट नाउ आई वॉन्ट टू टीच अब मैं बोलूंगा यार मैंने इतना खर्चा किया है मेरे को रिकवर करना है तो जो कोर्स आप 10, 11, बारह हजार में आप ले लेते हो आज वो मिलेगा प्रॉब्ली तीस चालीस हजार में बिकॉज आई वॉन्ट टू रिकवर माई मनी एज फास्ट एज पॉसिबल हो सकता है मैंने उधारी लिया हो किसी दोस्त से किसी फैमिली मेंबर से किसी बैंक से सो ऑल दैट विल रिजल्ट इन लेस कॉम्पिटिशन बिकॉज पीपल लाइक मी और लॉर्ड ऑफ पीपल इन द कंट्री द प्राइवेट सेक्टर विल अल्टीमेटली बिकम बैंक वो बोलेंगे यार रहने दो नहीं हो पाएगा हमसे विल डू समथिंग एल्स विद लाइफ ओके सो दिस हैवी रेगुलेशन इन द नेम ऑफ लाइसेंस राज परमिट सिस्टम वॉज रिजल्टिंग इन इन एफिशियंसी इन द कंट्री ठीक है प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट एबल टू इवॉल्व वॉज नॉट एबल टू ग्रो इन एफिशियंट पब्लिक सेक्टर ड्यू टू एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर विच वॉज सपोज टू बी द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महालानो बिस मॉडल ऑल दो पब्लिक सेक्टर हैज परफॉर्म वेल इन लॉर्ड ऑफ एरियाज बट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वॉज नॉट गुड इनफ पब्लिक सेक्टर में लेट से एक लाख करोड़ आपने लगा दिए दी वर्थ दैट यू गेटिंग इज लेट से ओनली ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज नॉट गुड इनफ वाई बिकॉज इट वॉज वेरी इनफिशियंट ऑफिस ऑफिस का एग्जाम्पल मैंने दिया था आई थिंक वेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑफिस ऑफिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफिशियंट पब्लिक सेक्टर नहीं देखा है पांच मिनट का क्लिप देख लेना यूट्यूब पे क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. How inefficient public sector looked? Low return on investment. Somebody is asking red tapeism क्या होता है Number वन ये तो मैंने रोकित पढ़ाया है पहले तो I don't know why are you still concerned? और यू वो दे बट इवन देन रेड टेपिज्म जो आप फाइल्स देखते हो उसमें रेड टेप लगा होता है एक रेड कलर का धागा होता है सो रेड टेपिज्म द वर्ल्ड केम फ्रॉम देर यू गुड वो ब्यूरोक्रैट आप चाहते हो कि आपका कोई फाइल अप्रूव हो जाए कोई लाइसेंस मिल जाए समथिंग हैपन्स Number one for everything you have to go to a bureaucrat. Number two, he just ties it up with a red tape, or वो side में रख देता है, और वो एक दो साल तक वहीं रखी रहती है. That is red tapeism. Basically, the slow process of giving approvals, bureaucracy, high-handedness, my bab culture. That is all red tapeism, which was an outcome of license raj permit system.
low return on investment and low growth rate of enterprises due to limited competition limited growth opportunities and close economy to maine jo investment lagaya us pe mujhe return bahut kam mil raha hai why let's say i want to teach somebody in the us koi us mein rehta hai usko finance padhna hai main bolta hu main bahut acha padhata hu mujhse padh lo he says okay fine i'm ready i like your videos and i start teaching them but then the government comes in rbi comes in government comes in and they say आप इसको नहीं पढ़ा सकते ये यूएस का है ये आपको डॉलर्स में पे कर रहा है यू कैन नॉट रिसीव मनी इन डॉलर्स यू नॉट अलाउड टू डू दैट और यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ परमिशन फ्रॉम अस बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दैट उसकी वजह से आई एम नॉट अलाउड आई एम नॉट आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू टीच दे मैनी लिमिटेड कॉम्पिटिशन आई एम दी ओनली वन हु कैन लेट्स ए सेन सेल फोन इन इंडिया देर इज नो आई फोन इन इंडिया देर इज नो वन प्लस इन इंडिया देर इज नो जोमी इन इंडिया देर इज नो रेडमी इन इंडिया ये सब है ही नहीं देर इज ओनली लावा इन इंडिया लावा बोले गए वी आर दी ओनली वन देर इज नो कॉम्पिटिशन लेट अस मेक अ शिटी फोन इट डजेंट मैटर पीपल हैव टू बाई इट बिकॉज लोगों को फोन तो चाहिए ही चाहिए सो लिमिटेड कॉम्पिटिशन की वजह से द क्वालिटी ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोडक्ट्स ऑल्सो वेन डाउन एंड विद दैट द ग्रोथ रेट ऑफ एंटरप्राइजेज ऑल्सो वेन डाउन क्लोज इकोनॉमी थी आई कुड नॉट एक्सपोर्ट आई कुड नॉट इम्पोर्ट ओके ठीक है तो ये हो गया हमारा वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसीज इफ टुमारो देर इज अ क्वेश्चन ऑन द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता है कि हमारे घर में क्या गलत था हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स थी बिकॉज ऑफ विच वी एंटर्ड इनटू दिस क्राइसिस ओके महालानोविस मॉडल रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर राइसेंस राज परमिट सिस्टम इनफिशियंट पब्लिक सेक्टर लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू क्लोज इकोनॉमी अब फॉरन सेकेंड पे आते हैं वन सेक सेकेंड मैंने यहां डाला था नेक्स्ट पेज पे सेकेंड हमारा जो रीजन है वो है फॉरन एक्सचेंज का क्राइसिस सो वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन वॉज कि फॉरेक्स में भी क्राइसिस हुआ था फॉरेक्स में क्राइसिस हुआ था इसका मतलब क्या है इसका मतलब हमारे पास देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फॉरन एक्सचेंज शॉर्टेज ऑफ फॉरन एक्सचेंज मतलब वी डि नॉट हैव इनफ डॉलर to pay for our necessary imports okay when we want to purchase something like oil kyunki hum log ghar pe nahi banate hain oil we don't have oil refineries we don't have enough oil supply domestically we have to borrow it we have to uh, import it from outside ab hame import karna hai let's say हमें 50 डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करना है एक्सचेंज रेट इज वन रुपी लेट्स से इज इक्वल टू वन डॉलर ठीक है तो मैंने बोला मैं आपको 50 डॉलर ना देके लेट मी गिव यू 50 रुपीस। लेट्स आई एम इंपोर्टिंग दिस ऑयल फ्रॉम यूएई एंड आई टेल यूएई मैं आपको 50 डॉलर की जगह पचास रुपये देता हूँ यू से नो आई डोंट वॉन्ट रुपीज आई वॉन्ट ओनली डॉलर वाई because i cannot use this rupee elsewhere nobody wants to accept rupee dollar is an international currency i can use this 50 dollars wherever i want so i have to pay him in dollars mujhe dollar mein hi dena padega theek hai na ab main rupee ko dollar mein convert nahi kar pata because nobody wants to have rupee otherwise to problem solve ho jati i could just go anywhere to any country i could say here is 50 rupees give me 50 dollars but they don't want my rupee so i have to have some kind of रिजर्व विच इज कॉल्ड एज फॉरेक्स रिजर्व इसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व सो दैट आई कैन यूज दैट रिजर्व टू पे फिफ्टी डॉलर ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो थे ये कम होते गए थे ठीक है ना दीज फॉरेक्स रिजर्व वर रिड्यूसिंग वर लेस फॉर आर कंट्री अभी तो जूम नहीं हो सकता बिकॉज आई ऑलरेडी रिटर्न इट बट फ्यूचर में आई राइट बिगर थिंग्स ओके आई होप दिस इज क्लियर ठीक है ये हो गया हमारा फॉरेक्स रिजर्व का बेसिक प्रॉब्लम वट आर द रीजन कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम थे वट आर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था सबसे पहली में द फैक्ट्स दैट प्रूव दैट वी हैव अ क्राइसिस दैट रेमिटेंस इज स्टॉप कमिंग तो रेमिटेंस किस में आते थे डॉलर में सो वी यूज टू गेट डॉलर फ्रॉम थ्रू दोज रेमिटेंसिस Because we can easily convert dollar to rupees and pay it to anyone, 
but converting rupees to dollars that is difficult because nobody wants rupee okay so remittances was a major source of foreign exchange to him as a dollar milta tha wo hamare aane kam ho gaye number 1 number 2 gulf war between gulf countries of iraq and kuwait post oil prices up increasing india's bop deficit to pehle oil aata tha let's say 50 rupees ka 1 liter अभी क्या हाल है 110 रुपए का एक लीटर सी एन जी सेवेंटी फाइव रुपीज डीजल इज एटी नाइन पेट्रोल इज समेर अराउंड वन जीरो फाइव वन वन जीरो इतना ज्यादा महंगा हो गया डबल से ज्यादा हो गया ऑटोमेटिकली दउंट ऑफ डॉलर दैट यू हैव टू पे फॉर इंपोर्टिंग वन लीटर ऑफ ऑयल इज ऑल्सो मोर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सो ऑटोमेटिकली योर बीओपी डेफिसिट इंक्रीज बिकॉज वॉट इज बीओपी डेफिसिट Balance of payment deficit. What is BOP deficit? Balance of payment deficit. ये क्या होता है कि आपका जो import पे जो आपको pay करना है whatever you have to pay on imports is more than what you get on exports. Exports से आपको earnings होती है imports पे you have to pay. Okay. So in this case, because of Gulf War, the prices of oil went up. When the prices of oil went up. ऑटोमैटिकली इंडिया का बीओपी डेफिसिट बढ़ गया विच रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्राइवेट रेमिटेंसेस ये मैंने आपको बता दिया लार्ज एक्सटर्नल डेट फ्रेश डेट फॉर डिनाइड बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अब जब एक्सटर्नल डेट मिलती थी वो डॉलर में मिलती थी लेट से वी आर एबल टू हैव सम डेट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अब यूनाइटेड स्टेट्स हमें रुपीज में तो पैसा देगा नहीं दे विल गिव यू इन डॉलर ओनली है ना वो आपको डॉलर में ही देगा ना तो यू वर गेटिंग फॉरेक्स फॉरन एक्सचेंज थ्रू दीज एक्सटर्नल डेट्स बट अभी बोला यूएस ने भाई बहुत डेट ले चुके हो यू आर नॉट पेइंग वट एवर यू वॉज ऑलरेडी एंड यू वॉन्ट मोर डेट जस्ट लाइक योर फ्रेंड आपके फ्रेंड ने आपसे सौ रुपए लिए आपने बोला ठीक है यार चाहिए तेरे को अगले दिन आके बोलता है या सौ दे दे तुमने बोला ठीक है यार रख ले चाहिए होंगे ही से डेट पे जाना है गर्लफ्रेंड के साथ थर्ड डे आके बोलता है एकदम से ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि यार हजार रुपए दे दे Okay. Now you're like, what do you want this for? You not pay two hundred rupees that you owe me, and you want thousand bucks more. So, he says, no, no, I want this. I want this. I want this. I want this. So, he says, okay, keep it. And he's promising you every day. I'll give you. I'll give you. I'll give you. Now, the fourth time he comes, and he expects that you give him ten thousand rupees. So, you say, no, no, brother. One thousand two hundred. That is my maximum limit. If you want to give it back, give it. If you don't give it, I'll assume that my bad debt has gone. एंड uh, वापस देगा तभी मैं और लोन दे पाऊंगा अदरवाइज आई कैन नॉट गिव यू एनी लोन मैं नहीं दे सकता तेरे को लोन अगर तेरे पास और पैसा इफ यू कैन नॉट पे मी बैक ठीक है तो पहले पे बैक कर दे ओनली देन आई कैन गिव यू मोर लोन ये हो गया लार्ज एक्सटर्नल डेट्स वाली बात फिर आते हैं रैपिड विद ड्रॉन ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ एन आर आई डिपोजिट सो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट जैसे बैंक रन होता है एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज बैंक रन व्हाट इज अ स्नोबॉल स्नो की जो बॉल होती है पहाड़ से गिरती है इट बिकम्स बिगर एंड बिगर इट कीप्स एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर स्नो जस्ट लाइक अ बैंक रन है ना बैंक रन में क्या होता है बैंक रन में भी यही होता है गर्लफ्रेंड के लिए सिल्क चाहिए दैट्स द मोस्ट डिस्गस्टिंग एड आई एवर सीन इन माई लाइफ ओके कौन ऐसे खाता है लाइक हुई इट्स लाइक दैट स्नोबॉल इफेक्ट तो एनआरआई डिपॉजिट्स जो थे उन्होंने बोला यार इंडिया की कंडीशन खराब लग रही है जितना भी पैसा है निकाल लो बाद में डूब ना जाए इट माइट ऑल बिकम बैड डेट फॉर यू दे माइट नॉट बी एबल टू पे एनी थिंग जस्ट लाइक वॉट इज हैपनिंग इन श्रीलंका अभी वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है वी डोंट हैव एनी मनी बिलोंगिंग टू एनी वन प्रॉब्ली फाइव ईयर्स डाउन द लाइन वी विल सी ओके Yes, bank ने ऐसे बोला था वी डोंट हैव एनी मनी बिलोंगिंग टू एनी वन प्रॉब्ली फाइव ईयर्स डाउन द लाइन वी शेल्स ओके तो एन आर आई डिपॉजिट्स ने भी वही किया उन्होंने बोला है जल्दी जल्दी पैसे निकालो सो वट एवर मनी दे हैड एन आर आई डिपॉजिट्स कैन बी मेड इधर इन रुपीज बट इन सम केसेज दे कैन ऑल्सो बी मेड इन डॉलर आप डॉलर में भी रख सकते हो अब आप डॉलर में रखोगे डॉलर में ही निकालोगे सो ऑटोमेटिकली योर फॉरन एक्सचेंज इज गोइंग डाउन Between January and June, India had foreign exchange just enough to meet the import needs of only about three weeks, not two weeks, three weeks. का हमारे पास import का coverage था. So this is the second reason of crisis that our foreign exchange uh, coverage or reserves were going down very drastically. 
इसकी वजह से हम लोग क्राइसिस में फंसने वाले थे ओके थर्ड हो गया फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट में हमने देखा था वट आर द मेजर प्रॉब्लम विद पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पास्ट फोर फाइव डेकेट अभी हम देख रहे हैं फिजिकल पॉलिसी जो थी सरकार की वॉट इज फिजिकल पॉलिसी पॉलिसी ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स फिजिकल पॉलिसी होती क्या है सरकार कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ पे खर्च करेगी वेयर विल यू स्पेंड दिस मनी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स तो जो फिजिकल पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसमें क्या प्रॉब्लम थी फोकस्ड ऑन कंजम्पन रैदर देन इन्वेस्टमेंट आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस वेन वी टॉक्ड अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 1980s to 1990s that we were more focused on consumption rather than investment hum log aisi jagah pe kharcha kar rahe the the government was expanding and the government was very happy people were very happy we were thinking that we are growing very fast in fact growth numbers bhi increase ho rahe the but we realized that majority of this money should have gone into investment for example aap infrastructure mein daloge paisa jaise abhi modi sarkar hai ab wo bol rahe hain ki bhai hum roads banayenge ठीक है ना हाईवेज बनाएंगे एयरपोर्ट्स बनाएंगे नई कंपनीज खड़ी करेंगे ना ऑल दिस इज गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन मोर एंड मोर ग्रोथ ग्रोथ क्यों होगी बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहां से मुझे यहां से गाजियाबाद जाना है करीब दो साल पहले ढाई साल पहले बिफोर कोविड इट यूज टू टेक मी आई रिमेंबर टू में हुए थे ना इलेक्शन टू से पहले आई रिमेंबर वेरी क्लियरली आई सेट टू माई ब्रदर कि यार ये हाईवे बनवा देंगे ना तो मोदी को वोट दे दूंगा बिकॉज इट यूज टू टेक मी मोर देन एन आवर फॉर कवरिंग ट्वेंटी किलोमीटर्स विच शुड बी टेकिंग मी जस्ट थर्टी मिनट्स मैं रोज जाम में फंसता था तो आई टोल्ड माई ब्रदर कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया है रोज जाम में बैठे रहते हैं बेवकूफों की तरह हाईवे बनना चाहिए दे शुड बी अ गुड हाईवे ज्वाइनिंग डेली एंड गाजियाबाद एंड आई शुड नॉट हैव टू वेट दैट मच और उन्होंने काम चल रहा था काफी टाइम से बट इलेक्शन से पहले उन्होंने वो कम्प्लीट करा दिया Of course, होना ही था वो कम्प्लीट मेरे जैसे लोगों का वोट कैसे मिलेगा सो वॉट इज दैट वट है वट इज दैट डन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कंट्री के ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है दैट वॉज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड दैट स्टिल डज नॉट हैपन इन लॉर्ड ऑफ एरियाज ऑफ आर कंट्री ये तो बहुत मेट्रोपोलिटन एरिया है आप थोड़ा सा गो लिटल आउट साइड यू विल सी द कंडीशन इज हॉरेबल सो बिकॉज The money should have been spent on investments, but the money was going in consumption. वो कहाँ जा रहा था? Consumption में जा रहा था. बहुत सारे लोग hire कर लिए, salaries बढ़ाते गए आप, धनादन salaries बढ़ा रहे हैं. All those things are happening. So you're spending too much on consumption. Did not create long-term demand. इससे long-term demand नहीं create होती थी. Let's say आज RBI के employee की salary एक लाख से बढ़ा के दो लाख कर दी जाए. You'll be super happy. You'll be even more charged up. I want this job. I want this job. But it is not creating a long term demand because this is going into consumption jab tak aapki salary hai aap consume kar rahe ho aap bas kha rahe ho us paise ko spend kar rahe ho us paise ko but you are not creating a snowball effect positive snowball effect by creating some long term demand let's say aapki salary 1 lakh hi hai which is good enough there is nothing wrong with it it's a good salary at the starting point aur wo jo 1 lakh bache hain they this they spend it on creating something better something like upi let's say upi was the npci's brain child let's say they come out with another technology just like upi wo paisa wahan kharch kare r&d kare and they come out with something beautiful that is a better investment that will result in more growth that was not happening in this time period jisko hum bolte hain fiscal policy of the government was going in the wrong direction clear ho gaye yahan tak koi doubt hai to bata dijiyega fourth point Self reliance versus self sufficiency. Can then somebody tell me what is the difference between self reliance and self sufficiency? I want to hide it, but I think I cannot. I cannot hide it, but I want to hide it. Self reliance versus self sufficiency. बिना देखे कोई बता सकता है तो बता दो भाई. एच डी नोट इज इट कम्प्लीट और इनकम्प्लीट आई थिंक कम्प्लीट है मैंने देखा था तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगा
अंजलि खुद सब बनाएंगे वर्सेज वही बनाएंगे जिसमें बेनिफिट है वंडरफुल वंडरफुल रिमेंबर द वे यू कैन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल तो वही बनाएंगे जिसमें बेनिफिट है और खुद सभी बनाएंगे तो जो एरोगेंस है कि हम खुद सभी बनाएंगे दैट इज सेल्फ सफिशेंसी और एक जो हम्बल कॉन्फिडेंस है कि हम वो बनाएंगे जिसको जो हमें बनाना आता है दैट इज सेल्फ रिलायंस ओके द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बट दे एंडेड अप क्रिएटिंग अ सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी दे ट्राई टू क्रिएट अ सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए वी कुड नॉट ग्रो वेल फॉर एग्जाम्पल वी कुड हैव बीन वेरी गुड एट स्टील and we are good at creating producing steel but let's say we wanted to create everything and and we did to hum steel mein bhi jo jis level pe hain us level pe nahi ho pate self sufficiency ka ek aur example kaun sa example le humne phones banane ki try kari humse nahi hua gaadi banane ki try kari that happened fortunately uh we wanted to create uh r&d r&d uh India could have been an expert in R&D, just like Germany right now is, but we could not do it because हम लोग चाहते थे कि हम सब कुछ कर लें, so we were not able to focus on the right areas. ठीक है? तो ये एक और mistake थी जिसकी वजह से we entered into this crisis. Next one, overvalued currency. जो हमारी currency थी वो बहुत overvalued थी. For example, one dollar is equal to one rupee. हम बोल रहे हैं कि one dollar is equal to one rupee. The world is saying this is too high. I don't think one dollar should be equal to one rupee. I think one dollar should be equal to seventy rupees. But we were like, no, no, it's going to be one rupee only. हम बोल रहे हैं one rupee मतलब one rupee. People said, okay, you keep your rupees with yourself. We don't want to exchange our dollars with your rupees because we think it's overvalued. Overvaluation से क्या होता है? Exports become expensive. Exports become expensive. एंड इम्पोर्ट्स हम लोग ओवर वैल्यू क्यों करते हैं इम्पोर्ट्स सस्ता करने के लिए बट उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू विच एक्सपोर्ट्स गेट हर्ट यू नॉट एबल टू ग्रो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओ रिजल्ट इन अनकॉम्पिटेटिव एक्सपोर्ट्स मेकिंग आर इंडस्ट्रियल सेटअप इनवर्ड लुकिंग एंड इन एफिशियंट यहां पर क्लियरली लिखा है ठीक है मॉडर्न ब्रेड यस हाँ मॉडर्न ब्रेड वॉज एन एग्जाम्पल कि हम सब कुछ बनाएंगे यू डोंट हैव टू क्रिएट ब्रेड यू डोंट हैव टू क्रिएट वॉचेज द वर्ल्ड कैन डू इट ठीक है तो ये हो गए हमारे मेजर मेजर रीजन बिहाइंड दी क्राइसिस टोटल पांच रीजन मैंने आपको बताए दिस इज द मिनिमम दैट यू शुड बी एबल टू रिमेंबर आपको याद होने चाहिए कि क्या रीजन थे अब थर्ड पॉइंट है नीड फॉर इकोनॉमिक रीजन वाई कैरी आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप बोलोगे जरूरत ही क्या थी ऐसे ही चलने देते चल तो रहा था देश ऐसे ही चलने देते वट वॉज द नीड ऑफ कैरिंग आउट रिफॉर्म्स ओके तो बैंक करप्ट हो गए ना सबसे पहला तो लेमैन वाला जवाब ये होगा कि भाई बैंक करप्ट हो गए खाने के लिए पैसे चाहिए गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूनिट पेट्रोल एंड डीजल यू डोंट हैव मनी टू बाय इट Of course, you have to go to someone to ask for it, है ना आपको किसी के पास जाना पड़ेगा Sorry. तो आपने बोला यार चलो let's go to IMF. IMF ने बोला you need money, पैसा चाहिए do these reforms. तुमको पैसा चाहिए तो पहले ये करना पड़ेगा If you don't do this, no money. You want to get out of this situation, you need money. Do this, then I'll give you money. Something what China is doing right now with Sri Lanka. China says you need money. Let us in. हमको आने दो हमारी ships को अंदर आने दो तब हमको आपको पैसा देंगे ऐसे ही IMF एम एफ ने बोला उस टाइम पे ओके सो आई एम एफ इन शॉर्ट टॉक अबाउट एल पी जी रिफॉर्म्स कि भाई ब्रिंग आउट दीज रिफॉर्म्स देन वील गिव यू मनी बट दे हैड सर्टन कंडीशन अगर स्पेसिफिक में जाएंगे सो दे पुट सर्टन कंडीशन ऑन इंडिया बेसिक बेसिक हम कवर कर लेते हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया वट डायरेक्शन वॉज आई एम एफ थिंकिंग है सबसे पहले यू डिवैल्यू योर रूपी सेकेंडली यू रिड्यूस योर इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोर्ट टैरिफ मतलब द कस्टम ड्यूटी दैट यूर दैट यूर पुटिंग ऑन इम्पोर्ट समथिंग दैट वी स्टिल हैव लेट्स ऑन कार्स टेस्ला वॉन्ट्स टू सेल कार्स टू इंडिया इंडिया सेज कस्टम ड्यूटी इज वन थर्टी परसेंट 
Tesla says at least give us a try, give us a chance, reduce this tariff to let's say 10%, 20% for the next one year. <coughs> Sorry, if we feel that the market is good enough, that we can expand into this market, we'll come to India. India says, no, we don't need you. So IMF at that time said, reduce import tariff. Let foreign companies come to India. Excise duty to be hiked by 20%. What is excise? Excise is uh, levied on production. They said, production pe tax on production. 20% tak laga lije. That's completely fine. Now 20%, hiked by 20%, that's fine. Because they said, you have to, you know, recuperate this money, custom duty pe jo bhi aapko loss ho raha hai. कहीं ना कहीं से तो कवर करोगे ना सो यू इंक्रीज योर एक्साइज ड्यूटीज ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट डाउन बाय 10% परसेंट एनुअली वॉट इज दिस ऑस्टेरिटी मेजर ये क्या है ऑस्टेरिटी मेजर जिन लोगों ने पीपल हु हैव रेड 2008 थाउजेंड एट फाइनेंशियल क्राइसिस दे वुड नो वट ऑस्टेरिटी मेजर दिस ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है यू ट्राई टू रिड्यूस योर एक्सपेंसिस भिकारी की तरह रहना दैट्स ऑस्टेरिटी Here, IMF said, government ko bola, apne expenditures kam karo, zyada uh, king ki tarah mad raho, become a vikari, become a beggar for a while, it's completely okay. Thik hai na? Zyada paise khach karne ki zorot nahi hai. You don't need that much expenses. Cut down fiscal deficit and the rate of growth of money supply. Bhoat important hai ye, unho ne bola, rate of growth of money supply ko kam karo. Why? Because if you have a lot of money in the economy, Inflation will go up. If inflation goes up, growth automatically comes down. Inflation becomes too high, people stop spending. Now, the cost is very high. So, if let's say uh, tomorrow you want to buy a car, you will be like, "Yar, kuch time baad dekh lenge. It's already so expensive. Everything is so expensive. Milk is also expensive, as people are saying." हम लोग आज calculate कर रहे थे. In the office, we get uh, two to two and a half liters of milk every day. फॉर कॉफीज तो हम सब के लिए कॉफी के लिए मिल्क आता है सुबह सुबह एंड वी वर यूजिंग अमूल बिफोर विच इज ट्वेंटी फाइव हाफ के जी हाफ लीटर नाउ वे यूजिंग कंट्री डिलइट विच इज अ बेटर मिल्क बट इट्स मोर एक्सपेंसिव तो हमारा रोज का खर्चा अराउंड थर्टी फोर रुपीज इज एक्स्ट्रा सो आई वॉज नॉट से टॉकिंग अबाउट दिस मेरे टीम मेम्बर्स जो एम्प्लॉयज हैं वो ही बोल रहे थे यार ये तो बहुत ज्यादा है सो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट इट यू कूड हैव गॉट Half liter more milk uh, uh, in 34 rupees, so we are spending more money, and I was like, no, it's fine, it's completely okay. But see, this is how people are thinking. People are concerned about milk, how much they are spending on milk, because there is a feeling that the milk that they are consuming is too expensive now. Unko lag raha hai ki yaar, it's bahut mehenga ho gaya, and it it is actually getting expensive day after day. So when you have lot of money supply in the economy, inflation increases. You don't want to spend that much. automatically growth comes down cut down fiscal deficit what is fiscal deficit fiscal deficit tha kya maine aapko bataya tha borrowings so imf says government ko bolte hain zyada borrow mat karo be more responsible in your expenditures try to cut down on your expenditures so that you have to borrow less theek hai na automatically kharcha kam karoge borrow bhi kam karna padega Relax restrictions on international flow of goods, services, capital, and technology. Relax restrictions. जो हमने सबसे पहले देखा था problem with Indian economy, with the policy making was we had too many barriers. तो उन्होंने बोला ये restrictions barriers को कम करो, ठीक है? I hope this is clear. Now मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाते हुए कि आपको ये बहुत heavy लग रहा होगा. Just let me know if you feel that it is too heavy, or या सर के ऊपर से जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है इसमें. Because I will have to then stop at a certain place. मैं मुझे मैं सोचूंगा कि जल्दी थोड़ा रोक देंगे. ठीक. So that was number one reason why we needed reforms. Okay, we needed reforms because we were bankrupt. We had to go to IMF, and IMF said you need money. Do this. Then only we'll give you money. So we had to go for reforms because IMF said so. हो सकता है हमारी मर्जी होती तो हम बोलते हम नहीं कर रहे. सेकेंड वॉज फॉल ऑफ यू एस एस आर अब एक तो फॉल ऑफ यू एस एस आर इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस बस फॉल ऑफ यू एस एस आर ऑल्सो मेड इट नेसेसरी फॉर अस कि हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा 
it made it a necessity for us to go for reforms. Why? The countries of USSR, number one, USSR was entire Russia and East European countries. Divide it got divided into Russia and then a lot of different independent East European countries. Okay. And these were major markets for Indian exports. India was very export karta tha in markets. But what happened with the breakup of these countries, with the independence of these countries, they became market economies. Pehle to wo communism ke model pe chalte the. Abhi wo market economy ke model pe chalne lagi. Market economy means full competition. Whoever provides better goods at lowest rate, aap uske baas jao. Hai na? Sabse achha product, sabse saste dam, aap usi se loge. Dusre se kyun loge? When they became market economies, so automatically, if India wanted to trade with these countries, India ne bola, mujhe export karna hai, tumhe bhoat sara lava ke phones. East European ki koi country, Azerbaijan. Azerbaijan ne bola, achha, you want us to import a lot of lava phones. We want to export a lot of HP desktops to you. Hum log desktop bhoat badiya banate hain, aap use karke dekhi. India said, no, we have a lot of barriers. Humare to bhoat sare barrier hai, custom duty lahega 130%. Uh, quota hai, only 10 laptops allowed in one year. Azerbaijan says, okay, fine. You don't want our laptops, we don't want your phones. So we had to, we had no choice. We had to open up. Humko bhi open up karna bada, that means reforms. Okay. It had to compete in the global market to retain its share of exports. Number two, you say, I have this wonderful lava phone. Would you want to use it? Azerbaijan says, I have an iPhone, bro. I don't want your lava phone. That's too shitty for me, too bad for me. I say, okay, fine, let me upgrade my lava phone, bring it up par, up to par, up to that level of iPhone. Till then, I'm sitting at my home. Automatically, competition ki wajah se, you are forced to improve yourself. Aapko apni quality bada nahi bada. Nahi bada hoge, you go out of market. I hope that's clear. Thik hai? Too much information. How devaluation of INR was a reform? Okay. Uh, by devaluation ka matlab kya hota hai? Pehle one dollar was equal to one rupee. Now one dollar devalue ka diya aapne is equal to fifty rupees. You have devalued yourself, devalued your rupee. Let's say you wanted to export again, coming back to lava phones. Lava phones is uh, gone today. Probably somebody will sue me from lava phones if they get to hear this. Lava phones bolta hai ki hamara phone jo hai wo 50 rupees ka hai. And we want to export it. Export karenge matlab 50 dollars because 1 rupee is equal to 1 dollar. Azerbaijan says, we don't want your lava phone in $50. It's so expensive. I get an iPhone for $50. You devalue your currency. You say, my lava phone is 50 rupees, but now it is only $1. Azerbaijan says, oh, this is so good. I get iPhone for $50. I get lava phone for only $1. Let me buy some. Somebody would need it. So this is how devaluation of currency helps in exports. Ye ek reform tha, jisse ki hum apne exports ko bada sake. Bring it to the level jo uski aukat hai. Aukat se zyada bologe, to it will hurt you. To Indian rupee ki aukat us time pe di, let's say 1 is to 50. O, stay there only. So these were the major, two major need for reforms. Jo hume batate hai ki need kya thi? Reforms. Thik hai? Next pe aate hai. Main point, liberalization, privatization, globalization. Thik hai na? Teen major, humare reforms ke process se jo kiye gai us time pe. Liberalization, privatization, globalization. Abhi ye samajhne mein bhoat zyada time bhi lagta hai kuch logo ko. Aur bhoat confusion bhi rehta hai. Because there are so many things under LPG reforms. Bhoat sari cheeze a jate hai, choti choti aur confusion create karte hai. Aap iske MCQs karo ga, you yourself will realize. कि 50 तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है NLPG reforms questions short में अगर बात करें liberalization means 
मेंट डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स किस डायरेक्शन में आपको रिफॉर्म करना है दैट इज दैट वॉज लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ इसका वट डू यू वॉन्ट टू डू वॉट डायरेक्शन डू यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट योर नेशन टू गो इन टू आप चाहते हो किस डायरेक्शन में आपका देश आगे बढ़े आई वॉन्ट टू ओपन अप माई कंट्री आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरी इंडियन कैन गो एंड स्टडी अब्रॉड एवरी फॉरनर कैन कम एंड स्टडी इन इंडिया एवरी इंडियन कैन वर्क अब्रॉड एवरी फॉरनर कैन वर्क इन इंडिया एवरी इंडियन कैन एक्सपोर्ट गुड्स एवरी फॉरनर कैन कैन एक्सपोर्ट टू इंडिया आई वॉन्ट टू मेक श्योर एवरी पर्सन has the liberty to whatever he wants to do okay kaun se article mein article uh, freedom of movement what article is it freedom of speech and expression is article 19 freedom of movement is i think article 19 only something if i'm not wrong i'm not so sure i don't remember so liberalization is what direction of reform kis direction mein aap reform chahte ho you want to open up yourself okay aap chahte ho ki liberalize kar do puri economy ko so that anybody and everybody can do whatever they want but how do you liberalize it path kya hoga aapke reform ka direction to mere ko samajh aa gaya i want to open up my economy but how do you open it up what is the path the path is to privatize let's bring back the government home let's make sure that the government does not do try to do everything maruti it wants to create cars it wants to create bread it wants to create uh, watches also it wants to do everything let's tell the government you come back home let the private sector do it privatization so liberalization is the direction of reform you want to go in this direction privatization is the path how do you go in this direction what do you do you privatize globalization is the goal of reform what is the ultimate goal ultimate goal is to integrate with the international economy integrate with everything and everybody around the world that is globalization so liberalization is the direction privatization is the path globalization is the goal okay whatever steps were taken in these three lpg reforms are strongly interconnected because ye teeno hi connected hai aapne direction ye choose ki us direction ko fulfill karne ke liye you chose a path and this path is helping you to attain the goal of globalization so all these three are strongly interconnected but they had certain steps they had certain tools which they used which instruments used kiye to liberalize to privatize and to globalize they strongly interconnected isliye aapko confusing lag sakta hai but here we are exactly kya kya hai ek baar samajhne ki koshish karte hain liberalization mein you have a total of 5 टोटल पांच स्टेप्स लिए आपने लिबरलाइजेशन के अंदर ठीक है ना वॉट वर दीज अब आप लिबरलाइज करना चाहते हो मतलब यू वॉन्ट टू ओपन अप योर इकोनॉमी यू वॉन्ट टू ओपन अप एवरी थिंग इन द कंट्री यू वॉन्ट एवरी टू अलाउ एवरी वन टू डू एनी थिंग दैट दे वॉन्ट टू डू सबसे पहले तो आप लाइसेंसिंग को एबॉलिश करोगे बिकॉज इफ देर इज लाइसेंसिंग आई वॉन्ट टू टीच यू फर्स्ट आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एम एच आर डी नॉ द गवर्नमेंट इज यू डोंट वॉन्ट एनी परमिशन यू वॉन्ट टू टीच यू टीच सो यू रिफॉर्म द लाइसेंसिंग conditions licensing requirements aap bologe licensing hata do majority products mein export import policy again i want to export lava phones to you you say no you cannot export it i want to import iphones from united states the government says no you cannot import iphones if you do who will buy lava phones so you change that export import policy you say okay you want to buy iphones you buy iphones kitne bhi chahiye khareed lo usko let lava go out of business it doesn't matter iphone ultimately is better so you create an open export import policy reduce barriers number 3 technology upgradation kis tarah se liberalize karoge apni technology ko upgrade karke by importing good technology or by exporting our good technology fiscal and financial policy fiscal policy mein you tell the government come back home don't try to do everything that देर अंदर सन आपका ये काम है आप यही करिए यू वॉन्ट टू लुक आफ्टर एजुकेशन हेल्थ ऑल दीज थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू मेक ब्रेड दैट्स नॉट योर वर्क ओके फाइनेंशियल पॉलिसी अलाउ द बैंक्स प्राइवेट बैंक्स टू कम इन अलाउ वेरियस अदर फाइनेंशियल एजेंसीज टू कम इन 
अलाउ द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वो सारी चीजें करने की कोशिश करिए सो दैट यू कैन लिबरलाइज यू कैन अलाउ एवरीबडी एंड एवरी थिंग अंडर द सन टू वर्क इन द नेशन ठीक है ना लास्ट फॉरन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉरन एक्सचेंज में डिवेल्युएशन मैंने आपको बताया डिवेल्युएशन कर दो लिबरलाइज या फिर डिवेल्युएशन का नेक्स्ट स्टेप क्या था कन्वर्टेबिलिटी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इट इज वन एज टू सेवेंटी टूडे टूमोरो इट इज वन एज टू एटी बिकॉज द मार्केट से सो ओके आई होप इट्स क्लियर ठीक है तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कैसे किया वट आर द स्टेप्स टेकन टू प्राइवेटाइज डिस इन्वेस्टमेंट किया सबसे पहले तो टू क्लोज डाउन ऑल दीज और यू यू नो सेल ऑल दीज गवर्नमेंट बॉडीज गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट यू हैव टू द प्राइवेट सेक्टर जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बोला यू प्राइवेट सेक्टर यू बाय इट यू रन इट आई डोंट वॉन्ट टू रन इट नहीं ऑटोनॉमी टू पी एस यूज बहुत सारे पी एस यूज लाइक ओ एन जी सी विच आर गुड विच वो डूइंग गुड और विच हैड दी पोटेंशियल टू डू गुड आपने बोला आई डोंट वॉन्ट टू डिसइनवेस्टेड बिकॉज इट्स अ गोल्ड माइंड आई वुड रैदर गिव इट ऑटोनॉमी यू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स यू गिव अस प्रॉफिट्स लेटर ऑटोनॉमी टू पी एस यूज टू मूव दैम टू वर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड द थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में क्या किया एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन फॉरन इन्वेस्टमेंट फॉरन टेक्नोलॉजी रिमेंबर दिस इज द अल्टीमेट गोल तो जो भी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में किया दैट इज ऑल्सो गोइंट बी कनेक्टेड हेयर और यहाँ पे दिखेगा आपको ठीक है लेट्स ट्राई एंड रीड अबाउट दम वन बाय वन एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे इसीलिए ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और दो घंटे भी दो घंटे भी चलाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा वील हैव टू एक्सटेंड इट टू अनदर क्लास I hope this is clear. आपको मैंने मेजर मेजर समझा दिए बट फिर से इंडस्ट्रियलाइज लिबरलाइजेशन के समझा देता हूं लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखी है मेकिंग लॉज सिस्टम्स ओपिनियंस लेस सीवियर यूजली इन देंस ऑफ एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन जो भी सिस्टम्स हैं लॉज हैं ओपिनियंस हैं कुछ भी है उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दो लिबरलाइज लिबरल एटीट्यूड मतलब नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल यू वॉन्ट टू थिंक वट एवर यू वॉन्ट यू हैव दी एबिलिटी एंड द फ्रीडम टू थिंक द वे यू वॉन्ट ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन अब लिबरलाइजेशन में स्टेप्स क्या क्या लिए नंबर वन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मैंने आपको बताया रिमूव लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट सो दैट आई कैन टीच Export import policy, liberalization of import and export rules, so that Tesla can sell its cars in India. India can sell lava phones outside. Technology upgradation, opening up of economy to foreign technology. Tesla wants to sell their technology of EV to, let's say, Mahindra. It can do so. Mahindra is ready to buy. Tesla is ready to sell. The government says, "Go ahead. We don't have any problem." That is technology upgradation. फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फिजिकल में मतलब एफ आर बी एम जिसमें आप सरकार को बोलोगे यू कीप योर एक्सपेंडिचर्स इन चेक ज्यादा बढ़ाने का नहीं एक्सपेंडिचर्स टैक्स रिफॉर्म्स बाई रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स अपने टैक्स रेट्स कम करो कॉरपोरेट टैक्स इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटीज ये सारे टैक्सेस थोड़ा थोड़ा कम करो डोंट चार्ज सो मच दैट पीपल स्टार्ट इवेडिंग टैक्सेस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बाय सेटिंग अप एजेंसीज बॉडीज लाइक सेबी एंड आर बी आई ये सारे लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे रिफॉर्म्स आएंगे फॉरन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म मतलब आप अपने रूपी को कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी प्रोवाइड करो ठीक है ना मैनेज फ्लोटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्सिक्वेंटली मेड फ्लोटिंग टूडे वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी रुपीज टू मोरो इट इज एटी रुपीज बिकॉज द मार्केट से सो द मार्केट से इज इंडियन रुपीज नॉट सो हाईली वैल्यूड उसकी वैल्यू और कम कर दो completely determined by the market similarly investment policy ko liberalize karo let's say somebody from outside koi foreigner investor warren buffet wants to invest in india warren buffet comes to india he says schools in delhi are doing so well i want to invest in them i don't want to donate them any money i want to invest in them tomorrow if they make 1000 rupees i get only 1 rupee okay not much i get only 1 rupee out of it and i'm going to invest a lot of money that is what foreign direct investment delhi government agrees warren buffet agrees 
the central government has no problem. Central government says, okay, you go ahead. We don't have any problem because you've already liberalized. Okay. This is what all there is in liberalization. Ye yaad rakhye ka. Okay. Second, hamara ho gaya. Achha, isme license, quota, license raj permit, I think aapko clear hai. I don't have to repeat it. Maine aapko bataya tha. I want to teach you. I have to get 100 licenses. That is license quota permit system or license raj permit system. Okay. What is privatization? Liberalization ka definition clear hai. Privatization is process of transferring ownership, management and control of public sector to the private sector. Jo bhi public sector enterprises hain, wherever the public sector, for example, Maruti, owned by the government, run by the government, with the money of the government, privatization. You said you privatize it, give it to the private sector, let them run it. Okay, government ka koi kahat nahi hoga isme. We are not here to make cars. We are here to teach people. We are here to give them good health. We are here to make roads so that cars can run on these roads. We are not here to make cars. Okay. Contracting the role of public sector, matlab public sector ka role kam karna and encouraging the expansion of private sector. Now, this is the definition of private sector. This is the meaning of private sector. This is the meaning of privatization. A privatization ke andar do kaam kiye sarkar ne. Number one, disinvestment. Number two, autonomy to PSCs. Do kaam kiye. Thik hai na? Nitin thak gaye bhai. Thik hai. Let's do one thing. Uh, Privatization, globalization, the karte hai, LPG tak, then we'll start. Okay, then, then we'll uh, probably cover it from the next class. Because privatization is small. Uske baad, uh, globalization is small. Not very big. Ha, then we'll be on to components. I point five tak socha tha aaj padane ka. So we'll cover till point five. Okay. Five pe khatam ho jayega. Six se we'll cover tomorrow. Day after tomorrow. Okay. Disinvestment. Disinvestment matlab, to, uh, disinvestment ka matlab kya hota hai? Jo bhi public sector ka ownership hai, you try to reduce that ownership. Yaan pe definition lagai hoogi mene? Nahi, definition nahi hai. So you try and sell the stake, government stake to the private sector and you try to reduce the stake of the government. That is disinvestment. Disinvestment. So you are reducing the investment of the government in any entity. करते क्यों थे disinvestment? एक तो financial discipline बढ़ाने के लिए और modernization के लिए. क्योंकि जो government है, number one, it is not disciplined financially, it does not have so much funds. <coughs> it would rather use those funds to do something better, to do something in governance. Or modernization, private sector can bring in modernization better. Disinvestment के तीन times है, if there is a question on disinvestment, please make sure that you write these three types, तब ही आपको number मिलेंगे. नहीं तो आपको नंबर भी उल्टे सीधे ही मिलेंगे ओके तो अप्रोचेस हैं डिसइन्वेस्टमेंट की तीन नंबर 1 माइनॉरिटी देन मेजॉरिटी एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट सी द नेम इज उल्टा द डेफिनेशन इज उल्टा सो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू आर व्हेन द गवर्नमेंट रिटेन्स मेजॉरिटी स्टेक और द गवर्नमेंट सेल्स अ माइनॉरिटी स्टेक देन वी से दैट वी हैव अ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट व्हेन द गवर्नमेंट retains a minority stake or the government sells a majority stake, then we have majority disinvestment. Complete privatization, 100% control goes to the private sector. Majority disinvestment, mein, the government retains a minority stake, but par stake hota hai, let's say 26% stake. So it still has control over the running of the company over the management decisions, but minority come here. Complete privatization, mein, it sells everything. Sab kuch base diya. Now they don't have any control at all. Okay. Ab aate hai, haan, to yahan pe students ko lagta hai, what is the difference between disinvestment and privatization? Bahut simple hai. When the government retains 26% of shares, then we say that they have disinvested, but they have not privatized. So why have they not privatized? Because they are still a strategic buyer. Agar kal ko koi major decision lena, the, the company wants to do something extraordinary. Okay. And for that, it needs a special resolution, jo ki a company act ka term hai. Agar mujhe kuch bahut bada karna hai, let's say I want to do something completely extraordinary, tum mein jaunga board of directors pe, shareholders pe, mein bolunga, I want to do this. 
इफ यू सीन द मूवी स्टीव जॉब्स तो उसमें दिखाते हैं ना वो ही गोज एन यू वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग द बोर्ड इज नो नो दिस इज टू आउटलैंडिश यू कैन नॉट डू दिस स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इसको पास करने के लिए इफ यू वॉन्ट टू पास दिस यू नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब थ्री फोर्थ मेजोरिटी थ्री फोर्थ मेजोरिटी मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल शेयर होल्डर शुड सपोर्ट यू लेट्स ए ट्वेंटी सिक्स परसेंट इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट सेज नो यू कैन नॉट डू दिस सो नाउ यू एज द ओनर एज द सी यू कैन नॉट डू इट वाई बिकॉज द गवर्नमेंट दैट होल्ड ट्वेंटी सिक्स परसेंट शेयर डिस अलाउड यू फ्रॉम डूइंग दैट सो दे हैव डिस इन्वेस्टेड दे हैव ओनली ट्वेंटी सिक्स परसेंट होल्डिंग बट इवन देन 26 परसेंट के बाद भी दे कैन बी अ मेजर स्टेक होल्डर इन टेकिंग मेजर डिसीजन कुछ बड़ा डिसीजन है तो उस, उनकी आवाज भी सुनी जाए बट इन प्राइवेटाइजेशन दे रोट है प्राइवेट सेक्टर दैट मेक्स ऑल द डिसीजन तो जब गवर्नमेंट का स्टेक ट्वेंटी सिक्स से नीचे चला जाता है दैट मीन्स दे नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर एनी मोर तो डिस इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने और वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए हैं ओके आई होप इट्स क्लियर ओनली नहीं ट्वेंटी सिक्स इज नॉट फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स परसेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन में थ्री फोर्थ मेजोरिटी चाहिए होता है दिस इज द रीजन थ्री फोर्थ इज वॉट सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव का बचाव पार्ट कितना हुआ ट्वेंटी फाइव सो एनी बडी हु हैज ट्वेंटी सिक्स परसेंट कैन एक्चुअली डिस अलाउ अ स्पेशल रेजोल्यूशन किसी के पास भी छब्बीस परसेंट स्टेक है वो अपना छब्बीस परसेंट यूज नहीं करेगा मेरे को चाहिए आई नीड सेवेंटी फाइव परसेंट टू गेट अप्रूवल मेरे को मिलेगा ही नहीं आई विल गेट सेवेंटी फोर परसेंट आई विल नॉट गेट सेवेंटी फाइव बिकॉज दिस ट्वेंटी सिक्स परसेंट जिसके पास भी ट्वेंटी सिक्स परसेंट है से आई एम नॉट अप्रूविंग इट सो आई हैव सपोर्ट ऑफ सेवेंटी फोर परसेंट ओनली तो नहीं होगा मेरा काम सो आई हैव डिस इन्वेस्टेड द गवर्नमेंट बट इट स्टिल हैज ट्वेंटी सिक्स परसेंट मतलब प्राइवेटाइज नहीं किया है बस डिस इन्वेस्टमेंट किया है आई होप ये क्लियर है ठीक है सेकेंड जो पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन में वो आता है ऑटोनॉमी टू पी एस यूज भाई ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अब ऑटोनॉमी देने के लिए व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू द गवर्नमेंट मेड थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पी एस यूज तीन स्टेटस देने शुरू कर दिए महारत्ना नवरत्ना मिनी रत्ना उन्होंने बोला दिस स्टार्टेड विद मिनी रत्ना आई थिंक नहीं दिस स्टार्टेड विद नवरत्ना दिस स्टार्टेड विद नवरत्ना फिर उन्होंने मिनी रत्ना दिया फिर उन्होंने महारत्ना दी इस तरह से उन्होंने स्टेटस देने शुरू किए टू गिव दम मोर ऑटोनॉमी ठीक है ना अब आप बोलोगे ऑटोनॉमी क्यों दे रहे थे सीधा प्राइवेटाइज कर देते द गवर्नमेंट सेड दीज आर गुड हैंड्स दैट वी हैव दे आर यू नो हैंड्स दैट आर गोइंग टू ले गोल्ड नेक्स्ट टू मोरो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो हम लोग अभी नहीं बेचेंगे इसको बीस साल बाद बेचेंगे वाई सेल इट टूडे लेट्स नॉट प्राइवेटाइज थोड़ा ऑटोनॉमी दे देते हैं ओके okay. ये हो गया यहाँ पे हिस्ट्री उनका जो दिया हुआ है 1996 नाइन हाई परफॉर्मिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस वर निकनेम्ड एज नवरत्नास और इनको ऑटोनॉमी दे दी गई मैनेज इंड 2010 में इन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड महारत्ना स्कीम जिसमें जो बहुत अच्छे नवरत्नास थे मेगा नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उनको महारत्ना का स्टेटस दे दिया गया सो दे कैन एक्सपैंड इवन मोर फॉर एग्जाम्पल ओ उसने ओ बनाया ओके ऑयल एंड विदेश लिमिटेड एंड नाउ इट इज एक्सपैंडिंग ग्लोबली उसके बाद आया मेनी रत्ना 1997 के बाद कि भाई जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बट नॉट एज गुड एज नवरत्नास लेट्स गिव दम मेनी रत्ना एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस जिससे कि वो टुमारो दे कैन कम बिकम नवरत्ना ओके इस तरह से तीन स्टेटस बनाए गए अब ये तीन स्टेटस हाँ मैंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डाला है बिकॉज देर वॉज अ क्वेश्चन इन माय हेड कि भाई ये हाउ डू यू कॉल वेदर 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 अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज अ महारत्ना और नॉट हाउ डू यू डिसाइड आप डिसाइड कैसे करते हो प्राइवेटाइजेशन इज कंप्लीट सेलिंग देखो डिस इन्वेस्टमेंट होता है जब आपके पास 26 परसेंट स्टेक है मिनिमम सो यू डिस इन्वेस्टेड यू नॉट प्राइवेटाइज बट इसका मतलब ये नहीं है दैट इफ यू हैव 24 परसेंट देन यू हैव प्राइवेटाइज उसको उल्टा नहीं कर सकते वाई 
बिकॉज आपके पास ट्वेंटी फोर भी है लेट से यू हैव ट्वेंटी फोर परसेंट गवर्नमेंट यू मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज ट्वेंटी फोर परसेंट तो यू कैन नॉट स्टॉप एनी स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है बट इवन देन यू हैव सम स्टेक इन द कंपनी कुछ तो स्टेक है ना आपका कंपनी में तो बोलेंगे उसको कि अभी भी डिस इन्वेस्टेड ही है प्राइवेटाइज नहीं है बट 26 परसेंट के साथ आपकी ऑटोनो वो मैनेजरियल कंट्रोल बढ़ जाता है फिर आप क्लासीफाई कर सकते हो कि अभी तक ये प्राइवेटाइज नहीं हुई है ओके आदर्श इज टायर्ड वट अबाउट रेलवे इज बाई गवर्नमेंट इज सेलिंग इट नाउ धीरे धीरे सेल कर रहे हैं बिकॉज मॉडर्नाइज करना है अच्छा लेट्स लेट्स स्टॉप हेयर तो वेर आर वी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो वी आर एट प्राइवेटाइजेशन ठीक है ना लेट्स स्टॉप हेयर आई थिंक काफी भी हो गया बहुत तेज भी पढ़ा है मैंने आज दैट्स वट आई फील डिस प्राइवेटाइजेशन एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट का क्या एग्जाम्पल देंगे कोई कंपनी सोचना पड़ेगा मेरे को समथिंग सम कंपनी दैट हैज गॉट डिस इन्वेस्टेड बट प्राइवेटाइज नहीं हुआ है अभी तक प्रॉब्ली यू कैन कम अप विद सम एग्जाम्पल आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ एल आई सी एस इन बैंक फिफ्टी वन परसेंट इज मिनिमम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एल आई सी एस डिस इन्वेस्टेड बट नॉट प्राइवेटाइज एल आई सी में देवगा डिफरेंट वे इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू अ प्राइवेट एंटिटी दे सेट वे टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट ठीक है ना हम धीरे धीरे पैसा रेज करेंगे तो पैसा भी बहुत आएगा हमारे पास और गवर्नमेंट का स्टेक भी कम होता जाए डिस इन्वेस्टमेंट नॉट डी मोनिटाइजेशन आई थिंक मैंने गलत बोला होगा अच्छा स्वामी इज मेकिंग फर ऑफ हिम वट इज मोनिटाइजेशन डी मोनिटाइजेशन का ऑपोजिट ओके मोनिटाइजेशन मतलब आप पैसा क्रिएट कर रहे हो पैसा प्रिंट कर देते हो मोनिटाइज कर देते हो पैसा क्रिएट कर रहे हो एस बी आई एस बी आई डिस इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा बिकॉज आई थिंक इट इज होली ओन बाई द गवर्नमेंट नितिन ये देखना पड़ेगा बट आई डोंट थिंक देर इज अ डिफरेंस डाइवेस्टमेंट एंड डिस इन्वेस्टमेंट में आई डोंट थिंक देर इज अ बिग डिफरेंस वो टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस होगा कॉन्सेप्चुअली आई डोंट थिंक देर इज दैट इज ऑल्सो डिस इन्वेस्टमेंट प्रणय इज आस्किंग वॉट इज फिफ्टी वन फोर्टी नाइन परसेंटेज पब्लिक एंड प्राइवेट दैट इज ऑल्सो डिस इन्वेस्टमेंट तो आपने वो डिस इन्वेस्ट कर दिया प्राइवेटाइज नहीं किया है अभी तक because you have 49% stake as the government so you have disinvested but you are not privatized completely by inflation 2% is necessary because nobody would want to create then ab banana hi nahi chahoge samana aap bologe yaar ek saal pehle bhi 100 rupaye ki thi abhi bhi 100 rupaye ki hai ab mere ko nahi karna hai kaam i want to do something else with my life so inflation gives you that kick so it it reduces uh, it increases uh, you know your interest in doing things इट्स एज सिंपल एज दैट प्रोडक्शन नहीं होगा अगर हम टेक्निकली जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर बिकॉज दे कैन नॉट हैव यू नो मोर प्रॉफिट फ्रॉम इट बिकॉज प्राइस इज नहीं बढ़ रहे चलिए सेशन को क्लोज करते हैं आई आई एल ट्राई एंड हैव अ सेशन टुमारो लेट्स सी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट्स रूरल डेवलपमेंट का काफी बड़ा डॉक्यूमेंट बचा है दैट इज वन आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ऑन टाइम बट आई डोंट वांट टू यू नो गिव अप ऑन द क्वालिटी और एक दो डॉक्यूमेंट्स और बचे हैं सोशल मूवमेंट्स है जेंडर है तो आई वॉन्ट टू कंप्लीट दैम एज फास्ट एज पॉसिबल अगर कल वो कल वो अगर शाम तक हो भी गए पांच छह बजे तक तो आई टीच टू मोर ऑल्सो ठीक है ना चलिए चलिए गुड नाइट गाइज आई सी यू अगेन इधर टूमोरो और डे आफ्टर कल होगा तो मैं आई पुर इन द डिस्कशन फोरम नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे अदरवाइज आई मीट यू टूमोर डे आफ्टर टूमोरो